Halo pagi teman-teman um, Kebetulan kita lagi di Jakarta Jadi kita live langsung Ini dari kantor kita yang Kantor cabang kita yang di Kuningan um, Gue bingung Sepi banget ini gedung gitu ya Padahal hari Sabtu kan hari Sabtu itu bagusnya buat kerja ya Buat belajar, nambah ilmu, networking Tapi gue bingung kantor kok sepi banget Pagi Zaki, Santos, Muhammad Hasyam, Mr. Bin, Marno Sumarno, Gali Catur, Gung Putri, Jan Soekarno, Pagi, David Kurniaji, Oscar Lampah, Banyu Lintang, Red Koka, Julisu, uh hebat nih, Fahmi Maslani, Pagi Om, salam dari Balikpapan, salam juga dari Jakarta, bangunnya pagi banget ya, Hendra Joshua Manado, Hanggar Sanggra, Sing Song Broad, Bimantara, Fahmi Zulfa Pasuruan, mantap. Pasuruan gimana? Di sana yang lagi tren apa sekarang? Perikanan masih bagus nggak? Dedi pagi Dedi Ridwan Putra, Jambi Marif 25, Vincent Bunardi pagi dari Pontianak, Kartini Angelia Kue, tadi dari Denpasar siapa tuh? King Eyes Anam Jaya Ardana, Awang Pangestu. Arfial di Mufit, Riau Pagi ya, Hendra Wijaya Wah ada yang cuan tadi, 50% lebih siapa tuh um, Alim Bagaswanta Sony Darmawan, Wayan Yudana Dari Lombok, Rudia Sianipar Nelly Om, cuan Riki Ibu Ri... Angela Suteja, pagi Dimoti Dari Denpasar, banyak nih dari Denpasar King Ice Cream, go to sesuai doanya Om Oh iya ya, untung diingetin. Gue tuh sesuai rencana kita ya guys. Jadi <laughs> turun di bawah 300, gue bingung. Kemarin ada bandar, ya teman-teman tau lah. Di banyak broker-broker tuh sekuritas rekomendasi beli harga gue tuh. Bakal naik, bakal naik. Semoga teman-teman kemarin gak ada yang beli kan udah nonton ya. Itu sesuai skenario saham yang kita bikin. Kalau kamu masih inget, bulan lalu itu gue udah bilang guys lo harus siap-siap. Goto bakal jatuh di bawah 300 Padahal waktu itu lagi euforia ya Orang-orang beli di harga 320, 320. Sekarang harga udah 200an ya Gue juga nggak terlalu pantengin Kenapa? Karena seharusnya masih bisa turun lagi Nah um, Pagi Taufik 250 Goto Bang Ben mantap Suprat Nuriduan Pagi Bang Benix dari Prabu Mulih wow. Salam ya Sup- Prabu Mulih Semarang Yuda Fatakur Semarangnya di mana nih? Dekat itu nggak? sampai kong Alam Katonagung Doni Setiawan nih Rika Permatasari Bowo Om ini kayaknya mau rilis inflasi atau kenapa ya ISG kayaknya mau keras lagi Iya tetap am wah udah kegeser Miftaful Huda Jaya Ardana Ralin Binjai wah salam Binjai Kausnadi Soekarno ketika hold emiten lebih modal 50% balik 9% itu apa ya kurang turun tuh nggak aku baca tuh yang tadi jangan disingkat singkat dong nulisnya susah juga bacanya nih Andi Sudirman dari New York wow keren Andi Sudirman di sana ngapain halo Mister Yap dari Medan Rian Fauzli Tangerang e, Pani Om Pani ini punyanya Pani nih Lufti Tri Om Ben bahas sama IPO kemarin dong tikernya cool cool dan naik tinggi tuh dari sejak IPO ya Oslan Junaidi pagi Bon pagi gimana prospek kayak udah kegeser Suni Bekasi, halo Suni Devman, salam kenal dari Tarakan, Kalimantan Utara, mantap. PSSI menarik, enggak? PSSI menarik, kita masih pantau. Uh, Anda Opi Rizky Nugraha, halo Om Ben dari Majalengka nih. Fix Nero, Jateng hadir Om. Uh, salam dari Malaysia, belum terlambat ya saya. Ngurek Mania, bahas Molis yang prospek Om. Reza Ardian, selamat pagi. Oke. Okay. teman-teman eh, pagi semua ya thank you yang udah live pagi-pagi banget ini kita live langsung dari kantor eh, gue lupa ini rupanya udah hari sabtu ya jadi kantor gedung kosong nggak ada orang gitu jadi gue lupa akhirnya datang lagi ke kantor ini bisa dilihat kosong melompong gue bingung nggak ada orang coba aneh banget Salam dari Korsel, Brega Spinelu. 
Jadi teman-teman uh, kongres yang udah bergabung pagi-pagi, kalau buat saya hari Sabtu itu justru hal yang paling hoki, hoki menguntungkan. Kenapa? Karena uh, banyak orang hari Sabtu itu berlibur nyantai-nyantai. Kalau saya hari Sabtu lebih bagus bekerja atau nambah ilmu, nambah kenalan. Jadi pagi ya teman-teman. Nah, uh, koko bolang September investor pulang kampung kali ya, makanya berdarah semua. Uh, September investor pulang kampung. Uh, Red Coca, Om mau dijawab dong gimana buat ngebuat mental investor? Aduh Red Coca udah kehapus lagi. Om Coca mohon kayak kayak Om biar nggak cepet take profit receh-receh dan nggak panik kalau loss belasan persen. Red Coca ngebuat mental investor. Uh, gini loh, Red Coca ini pertanyaan kamu bagus ya. Masalah ini nggak ada sekolahnya Red Coca, jadi gue juga nggak pernah lihat juga orang ngasih seminar atau ngasih kursus. gimana caranya kita bisa sabar hold saham bukan 1-2 bulan gitu tapi 1-2 tahun bahkan 10-12 tahun itu enggak ada sekolahnya jadi itu eh, kalau menurut gue itu lebih dekat dengan yang namanya lingkungan sosialnya kamu itu faktor yang paling utama jadi contohnya kalau saya pribadi ya Uh, saya tumbuh bukan dari keluarga yang kaya raya enggak sama sekali enggak jadi tapi beruntung kenapa karena orang tua saya baik ibu sama bapak saya orangnya sederhana kalau mereka ada duit saya masih ingat zaman saya masih kecil ya kalau mereka ada duit mereka lebih pilih uangnya itu dibelikan untuk beli susu jadi mereka investasi sama anaknya beli susu harganya mahal kalau ingat zaman dulu uh, susu yang paling murah bisa dibeli namanya susu denko dan kau gitu ya. Yang aku dan kau suka dan kau kalau sekarang mungkin udah enggak ada ya, susu dan kau. Jadi itu investasi dari uh, orang tua saya setiap kali ada penghasilan dia bisa susukan uangnya paling terutama paling penting untuk beli susu. Lalu yang kedua uh, uangnya disisikan untuk beli tanah. Nah, di situlah saya berlatih untuk punya mindset jangka panjang. Jadi gue mau sharing gini buat teman-teman apalagi generasi milenial di sini ya. Uh, ada beberapa orang kan rata-rata follower kita usianya di atas 30 cuman ini gue mau sharing soal uh, mental investor jangka panjang dan ini yang karena gue lihat dengan mata kepala ya bahwa lingkungan kalian itu lebih penting dalam membentuk uh, pola pikir kalian, mindset kalian kalau kita bergaul sama perokok kemungkinan kita jadi perokok kalau kita bergaul sama pemabuk kita kemungkinan jadi pemabuk Kalau kita bergaul sama penjudi, kemungkinan kita berga, kita jadi penjudi juga gitu. Kenapa? Karena e, dari yang gue lihat kayak teman-teman dulu kan gue dulu gue scalping ya para penjudi. E, para penjudi ini ada yang hobinya ngumpul di e, grapari. Jadi kalau zaman sekarang beli saham kan tinggal datang, tinggal pakai handphone ya tidur tiduran main handphone. Kalau zaman dulu, ini gue mau cerita kejadian 20 tahun lalu. Jadi buat kamu yang udah lama di bursa efek. Orang kalau mau beli saham itu harus datang ke grapari. E, grapari itu kayak geraha saham atau rumah saham. Orang suka bilang e, galeri saham itu juga ada tuh di BRI, BNI, pemandiri, apa BCA. Mereka harus datang ke tokonya. Mereka beli saham, jual beli saham itu beberapa mungkin yang duitnya banyak bisa pakai handphone. Kalau handphone sekarang juga masih ada. Kita saya sendiri beberapa kali kalau transaksi sering juga pakai handphone. Terus e, cari info. Jadi dan ini kenapa gue lihat waktu itu yang namanya IASG ini curang, market ini curang, bursa ini curang gitu. Karena e, dan ketika gue datang mulai investasi, gue juga baru investasi itu baru mulai ya belum ada lima tahun kali, mungkin lima tahun ya e, kalau di bursa efek Indonesia. Jadi lima tahun. Kenapa? Karena ketika gue datang lihat orang-orang yang investasi itu di galeri-galeri saham, mereka duduk bapak-bapak, kakek-kakek, lu pasti udah suka lihat deh, kalau main ke sekuritas di daerah-daerah ya, itu suka ada kursi-kursi di depan di launchnya di lobinya, yang duduk di situ engkong-engkong, uh, uh, kakek-kakek, nenek-nenek, opung-opung gitu loh. Jadi bisa dibayangkan ini orang-orang pensiunan yang kemungkinan orang udah senior ya mereka punya duit cukup banyak karena udah senior usianya tapi mereka nggak tahu harus beli saham apa so apa yang mereka lakukan mereka berkumpul di galeri saham 
atau kantor-kantor sekuritas kalau di Indonesia lu bayangnya kayak Grapari Telkomsel gitu deh. mereka datang ke Graparinya duduk-duduk ngobrol-ngobrol cari info dan info yang banyak beredar di situ kan info yang uh, kalau bisa gue bilang gosip-gosip pasar cuma rumor-rumor yang kita nggak bisa cek kebenarannya dan orang-orang ini pun investasi di perusahaan-perusahaan yang mereka nggak tahu perusahaan itu betul ada atau enggak apa mungkin dia ngaku jualan traktor padahal jualan tomat nggak ada yang tahu gitu loh dan mereka juga nggak ngecek ini perusahaan so yang ada adalah di era itu orang-orang era misinformasi gitu loh dimana kakek nenek ini opung-opung oma-oma opa oh, yang ada duitnya makin lama makin habis semua <laughs> dikerjain sama orang-orang sekuritas itu nah inilah salah satu uh, alasan kenapa saya waktu itu juga berhenti jadi scalper so uh, gue pernah bawa ada ibu-ibu waktu itu nanya boleh sebut nama gak? namanya mungkin dia nggak lihat udah tua orang namanya Wiena Wiena dia direksi salah satu perusahaan uh, IT terbesar di Indonesia um, dia salah satu orang pertama yang memperkenalkan saya ke ISG gitu ya karena dia basicnya sih trader jadi buat teman-teman yang tahu kalau saya awalnya di dunia saham ini bukan investor tapi scalper scalper itu trader tapi yang hitungannya lebih cepat hitungannya menitan detikan nah jalanlah kita sempat bareng sama dia uh, sampai di suatu titik saya merasa ini nggak bener uh, kenapa karena teman-teman kalau jadi scalper tuh enak ya kita cuma 1% 2% sehari itu gampang lah apalagi di era itu ya gitu gampang banget Nah, salah satu rahasia dan ini gue nggak pernah bilang sebetulnya jadi buat teman-teman yang dengar semoga tidak terpengaruh ya jadi eh, ada momen di mana gue ngelihat sedih banget eh, gue cuan waktu itu cari duit 7 juta sehari itu masih gampang lah dari dunia scalping nah, lu masih bisa lihat tuh di stock bit gue suka kasih print printannya 7 juta sehari kalau se- sebulan berarti kali 20 140 juta Jadi um, zaman dulu karena mental masih muda, waktu masih uh, fisik juga masih kuat jadi scalper gitu. Kita bisa trading cepat, dapat duit cepat dan gampang. Sampai kemudian gue bertanya-tanya gitu loh, kok muda banget ya dapat duit di ISG? Uh, kenapa nggak semua orang masuk ke sini? Kenapa nggak semua orang main aja di saham gitu? Ya? Padahal pergi ke kasino kemungkinan menang lu nggak terlalu besar. daripada lu buka usaha resikonya terlalu tinggi gitu loh e, sampai kemudian gue masuk ketemu itu tadi yang perempuan itu si Wena itu e, kita main ke beberapa kantor-kantor sekuritas yang kecil-kecil yang ada di daerah termasuk yang di Jakarta juga masih ada tuh e, salah satu yang cukup agak ramai itu Kresna gue nggak tahu sekarang masih ada apa nggak Kresna di dekat e, Kelapa Gading di situ gue waktu itu ambil saham ada perusahaan kertas ya kita cuan udah 120% lebih sih hmm. itu satu-satunya sama IPO yang gue beli karena gue yakin nah yang pertama ya menurut gue hanya orang bodoh yang beli sama IPO mayoritas sama IPO itu bergerak ke bawah dan perusahaannya kita belum tahu jelas bagus atau tidak pengecualian untuk S- SMKL perusahaan kertas itu satu-satunya IPO yang gue semangat buat ikut even Gojek aja gue kan gak ikut IPO nya Uh, gue baru masuk setelah beberapa saat karena dia pasti turun ke bawah makanya kita bisa cuan 30% lebih sekarang sih mungkin makin turun lagi which is good kita bisa beli lagi nah uh, itu satu-satunya sama IPO yang gue beli nah ketika gue datang ke situ uh, di era kita namanya saya IPO kalau lu mau ikut IPO kalau sekarang IPO udah bisa online ya di eranya saya gitu ya IPO itu harus datang ke galeri ya itu ke ruko-ruko itu ya terus ternyata ya fakta yang saya lihat adalah mayoritas orang yang di situ duduk adalah opa, oma, kakek-kakek, nenek-nenek. Dan di situ lah gua tersadar gitu loh ketika kita main ke kantor-kantor. Oh, pantesan selama ini kita bisa cuan jadi scalper gampang banget. Karena lawan kita itu kakek nenek. Opa-opa, oma-oma, opung-opung. Eh, itu lawan kita di dunia trading gitu loh. Yang mana mereka itu udah tua, mungkin matanya kriuk-kriuk. Kalau mencet gue ngasih contoh begini ya masih <laughs> kalau mencet handphone kan pakai handphone ya sekarang beli eh hey, beli yang mana aduh ini ya bener ya bye bye eh hey, kejual 
eh satu lo 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 kok jadi seratus eh ini gimana nih gitu loh jadi lawan kita adalah orang-orang yang udah umurnya udah tua banget mungkin nggak paham kerjanya di bego begoin sama broker so uh, hmm, di situ lah gue lihat gampang banget memang cari cuan ya di di era itu dan gue merasa oh ya wajar aja ya kita dari segi usia aja udah lebih muda kita bisa transaksi lebih cepat mereka ya mereka lah yang selama ini uh, dirugikan menurut gue kenapa karena mereka jadi terpaksa harus ikut sesuatu yang tidak jelas which is yang namanya trading itu dan itu hanya memperkaya segelintir orang nah di situ gue berpikir dan gue baca lagi literatur yang namanya trading itu zero sum game zero sum game itu apa maksudnya yang namanya trading itu nggak ada yang namanya kaya bareng-bareng lu harus hati-hati ya ada orang ngajak trading bareng trading bareng atau beli saham bareng-bareng jual beli bikin grup saham grup premium oh, ada rekomendasi beli hari ini rekomendasi jual nanti sore rekomendasi beli besok pagi yang kayak gitu nggak uh, ada gitu namanya trading itu zero sum game zero sum game apa everybody lose sekali lagi gue ulangin yang namanya trading itu lu everybody lose nggak kenapa karena ketika gue ambil cuan di sini take profit lah kata kan naik 2% Kenapa gue bisa untung 2%? Karena di sebelah sana ada yang minus 2%. Itu logis, sangat logis. Terus kemudian kita beli lagi di bawah, naik lagi. Jadi setiap hari itu begitu. Jadi zero sum game. Zero sum game itu lo nggak bisa menang bareng-bareng yang ada kalah bareng-bareng. Pilihannya cuma kalah-kalah atau menang kalah. Nah kalau di dunia investasi, dan ini yang membedakan, supaya lo paham ya dasarnya kenapa. Di dunia investasi, Katakan kita beli sahamnya e, Bank BCA. Lu beli saham Bank BCA. Tetangga lu beli saham Bank BCA. Yang namanya Bank BCA, ya secara umum dia naik terus. Selama penduduk Indonesia terus bertambah, selama negara Indonesia masih tetap ada, yang namanya bisnis perbankan masih dibutuhkan. Gitu ya. Jadi, e, apalagi kalau ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh positif, di atas 3%, syukur-syukur bisa di atas 5%. ya minimal kita dapat 20% per tahun dari bank BCA gitu dan itu ya itu nggak usah dipejahatkan panjang kali lebar so kalau kita semua beli saham bank BCA apa yang terjadi? kita semua punya mental investasi apa yang terjadi? ya kita cuan bareng-bareng gitu loh jadi kita betul-betul percaya bahwa negara ini bakal tetap ada dan tetap maju bank BCA masih tetap dibutuhkan masih tetap harus maju masih tetap berbisnis dan kita investasi di situ dengan pikiran mindset yang jangka panjang. Ini berbeda dengan trading gitu loh. Ketika kita jual sahamnya Bank BCA ada nggak pihak yang dirugikan? Enggak ada. Beda kalau sananya lu trading. Ketika lu trading lu dapat cuan. Uh, yakinlah bahwa di sebelah sana ada pihak yang dirugikan gitu loh. Dan itu udah pasti. So, uh, ketika akhirnya gua mendapati kenyataan bahwa uh, gua ketemu Jadi gue ngomong di sekuritas itu ada opa opa, eh opa lagi, popo, popo. Kalau bahasa Cina popo itu nenek, nenek nenek. Jadi gue tanya, po ngapain di sini po? Iya saya mau ikut, uh, saya mau beli sahamnya si ini 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 ini. Gitu. Kenapa datang ke sini? Kenapa nggak beli aja pakai aplikasi? Nggak bisa. Uh, ya itu dia udah nggak bisa lagi ngeliat, ngeliat gitu, masuk masukin password lah, pin lah segala macam, angkanya kecil kecil. Jadi dia datang ke Grapari itu untuk beli saham itu. Terus gue tanya, lu mau beli saham apa? Uh, Popo mau beli saham apa, Popo? Uh, aku sih rencana mau beli bank BRI, kata dia. Which is menurut gue bagus ya saham bank BRI. Banknya gede, banknya real, bisnisnya jelas gitu. Ternyata sampai di depan gitu, di galeri, di galeri. Dia kan lihat ada papan gitu, tiket kurs gitu ya. Naik, turun, naik, turun, atau yang jalan gitu. warna hijau, warna merah ini. Sampai situ dia lihat adalah salah satu saham properti lah yang gak jelas dari Jawa Timur. Lagi naik tuh, waktu itu nggak ada batas atas, batas bawah. Jadi naiknya 20% lebih dalam satu hari. Dia dalam satu, belum ada satu jam bahkan. Sebelum jam 10, gue ketemu si Popo itu jam 9.20 kayaknya dia mau transaksi. Wah itu udah naik tinggi tuh. Kira apa? Dia sampai ke Grapari, ke galeri saham itu. Dia tanya sama brokernya di situ, itu saham apa? Saham properti. Uh, perusahaan apa? Gitu. Uh, gak tahu Bu, tapi katanya bisnis properti. Udah beli 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 gitu. 
dia beli. Terus dia duduk di situ. <laughs> Terus dia tunggu di situ. Baru naik 1% dari 25 ke 26% dia bilang Ya. Ada ini mau disemprot. Oke. Okay. Oke okay, oke. Okay. Sekarang ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Maaf, ganggu. Jadi 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 sekolah. Boleh, boleh, boleh. Ya, makasih. Iya. Ya. Jadi uh, gue sambil beres-beres ya. Jadi kemudian dia habis beli, dia duduk di situ, dia nunggu. Dia tidak tahu kenapa dia beli perusahaan itu yang dia tahu karena harganya lagi hijau di galeria dia lagi naik, dia beli saham. Terus dia duduk di situ, dia tunggu sampai jam makan siang turun 1%. Wah. Dia langsung bilang jual 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 sama broker dia jual. Jam 1 siang naik lagi ternyata. dari 20 plus 23% yang lagi dari 27% itu. Karena main trading kan naik turun dah. Jam makan siang naik. Dia suruh beli lagi. Dia beli lagi. Ketika naik dia beli lagi. Apa yang terjadi kemudian? Turun lagi. Dia suruh sama broker jual lagi gitu. Jadi hanya dalam satu hari aja lu bayangin dia udah 3 kali transaksi. Dari 3 kali transaksi jual beli jual beli jual beli. Yang dia profit itu cuma sekali. Berapa yang dia take profit? Cuman 0,7 sekian persen gitu. Dia belum hitung tuh berapa fee broker. Brokernya mah senang aja gitu. Dia bahkan bilang pas ibunya udah pulang, udah sedih nih ibu ini si Popo, nenek-nenek umurnya kayak kayaknya 68 tahun, 67 tahun. Udah mau pulang sekitar jam 2 siang, dipanggil aja sama broker ya, Bu, ini kayaknya mau naik lagi nih sebelum tutup sesi 2 kan. Kayaknya sekarang waktu yang tepat untuk ibu beli. Gak jadi pulang nih si Popo ini. Beli lagi, jual lagi, beli lagi. Terus lama-lama gue dari liatin kejadian itu, gue jadi lihat bahwa ya sadis juga dunia trading ini ya. Betul-betul kita dibikin untuk percaya seolah-olah trading itu bisa bikin lu jadi kaya raya. Padahal kalau lu pakai akal sehat, nggak ada orang jadi kaya raya di dunia trading. Kalau lu lihat 10 orang terkaya di dunia, 10-10 nya itu investor, bukan trader. Itu fakta. Nggak bisa lu cari alasan apapun. Oh ada trader sukses apa segala. Nggak usah susah-susah lu lihat aja 10 orang terkaya di Indonesia itu investor. Jarum, Bank BCA, Sinarmas. Mereka kaya apa? Karena mereka pegang saham BCA. Mereka pegang saham Sinarmas. Jadi, eh, buat teman-teman yang yang masih bingung uh, dan gimana caranya belajar punya mental untuk pegang jangka panjang ntar ya gue sambil jalan Oke, okay, udah bisa. Sorry, gue juga gagal paham nih, nggak ngerti-ngerti banget nih cara pakai begini ya. Jadi agak sorry kalau jadi agak terganggu. Jadi uh, kalau ditanya gimana caranya kita bisa pegang dalam jangka panjang, ya pertama-tama karena kita udah tahu yang namanya trading itu zero sum game. Pilihannya lu either kalah, kalah. Atau lu kalah, menang. Tapi di dunia investasi, secara umum, dalam jangka panjang, ya lu cuan gitu. Lagi, Lagi. Terus. Kasih ya. Ntar ya guys. Gue sambil nyari tempat yang enak. Sorry banget. Kita mau meeting. Yang nggak berisik aja. Ya, kan rata semua sih masalah speaker di luar ada di luar ada di luar nggak pakai speaker kan uh, di luar pakai speaker juga tapi nggak terlalu kencang sih oke okay, sip
Situ lah ya. Minta ini aja, uh, lemon tea. Minta teh tawar hangat aja, nggak pakai gula. Ya? Ada lagi? Udah itu dulu. Jadi uh, jadi buat teman-teman tadi yang nanya, di mana alasan kenapa alasan pertama? kita harus punya mindset jangka panjang karena kalau lu punya mindset jangka pendek itu kita sedang bermain yang namanya zero sum game di mana peluang kita menang itu jauh lebih besar peluang menang bandar dibanding kita jadi oh, itu nggak bisa nggak bisa segampang itu kalau gigi seven volt itu berisik ya aku cari tempat yang lain deh Dwi Kreatif, Benjamin Graham pada bukunya Teknik Investor mengatakan technical analysis itu tidak benar dan menyesatkan mas nanti minta anterin di lo ke lobby aja ya minumnya ya ke dalam, di yeah. take away aja? iya yeah. Jadi, uh, gua sih nggak sekasar itu ya. Tapi kalau Warren Buffett itu udah bilang sendiri, orang yang percaya ilmu-ilmu trading itu manusia aliran sesat gitu. Jadi, uh, itu bukan gue yang ngomong. Itu yang ngomong si Warren Buffett. Itu yang ajarin juga gurunya. So, uh, tapi itu fakta ya, itu realita. Itu nggak bisa dibantah lah. Gak, gak ada data satupun data di dunia bumi, muka bumi ini ya yang bisa bilang bahwa candlestick itu benar gitu itu sama sekali nggak logis jadi uh, nah gangguan sinyal kan tapi technical berlaku di forex om Timothy Chrisman oh gitu ya gua nggak tahu sih, gua nggak main forex jadi gua nggak peduli juga Nah, uh, gue ada ketemu temen uh, kerja di bank ya, makanya gue agak kasihan ya. Kerja di bank, salah satu bank yang tadi sempat di mention, sempat ditanya uh, hidupnya hancur. Dia kepala cabang cewek nih, salah satu kepala cabang bank swasta di Indonesia yang tadi ada yang nanya hidupnya hancur karena forex. Gue berkali-kali bilang sama dia. Karena gini ya, gue gue nggak enak nih ngomong. Salah satu sahabat baik gue ini dia pemilik perusahaan forex. Salah satu sahabat baik gue eh, basisnya di Lampung. Salah satu yang terbesar singkatannya mungkin Ade lu tau lah kalau pemain forex pasti tahu Ade. Dia sendiri yang bilang sama gue eh, kalau band yang namanya forex itu yang udah men- kalau lu main forex yang udah pasti menang itu gua gitu loh. Jadi uh, lu mendingan enggak usah main forex lah band. Ya gua juga nggak paham apalah itu satu pip, dua pip segala macam gitu. Uh, karena enggak ada kemu- gak ada gak ada gak ada gak ada kemungkinan lu bisa menang dari bandar gitu loh. Apa buktinya ya? Buktinya teman gua itu tambah lama tambah kaya, makin lama makin kaya gitu. Kenapa? Karena dia makan broker fee-nya aja udah cuan berapa makan selisih kursnya aja dia udah cuan berapa besar gitu nah ini gue udah pernah bilang sama temen yang main forex which is manager bank itu bahwa lu buat apa uh, main forex lu hari ini mungkin lu bisa dapat 120 juta besok bisa minus 80 juta gitu gitu terus tapi uh, tapi ya nggak nggak uh, menurut gue itu bukan investasi yang tepat lah sama juga 
kalau lo uh, ambil forex itu ada yang bilang kecamatan Sukabumi Bandar Lampung wow atau ada yang di Wai Halim oh Wai Halim tuh ada mall baru tuh di Bandar Lampung ya gue lupa tuh yang deket perempatan ke arah Unila itu ada mall baru ya namanya mall mall bambu kuning ya bukan ya pokoknya ada mall baru ya di situ yang punya grupnya Chandra nah buat temen-temen yang belum pernah ke Lampung lu bagus juga main ke Lampung kenapa karena itu salah satu kota yang menurut gue berhasil mengalahkan dominasinya Alfamart dengan Indomaret dengan membuat brand mini marketnya sendiri ya namanya Chandra ini gue salut karena gue pergi ke banyak kota di Indonesia ke Manado Medan Palembang Bangka Belitung Lombok Mataram segala macam kejadian di Lampung itu menurut gue cukup unik di Sumatera Barat itu mereka bisa mencegah pertumbuhan Indomaret sama Alfamart lebih karena uh, regulasi. Tapi konyolnya itu nggak ada brand lokal yang naik daun di sana. Itu konyol banget. Nah di Lampung ini gue salut. Di Lampung itu ada brand lokal yang bisa berkembang hebat. Yang namanya uh, Chandra. Itu ada yang komen tuh Muhammad Yusus. Chandra, Mall Bumi Kedaton. Oh. Jadi kalau Chandra itu merek lokal Lampung ya, merek lokal Lampung. Tapi gue bisa bilang dia bisa bersaing sama brand-brand supermarket yang lebih besar. Itu itu gue sangat respect. Kayak di Jakarta itu ada yang milik Chandra, namanya Tip Top. Tapi entah kenapa Tip Top ini menurut saya pribadi tidak berkembang. Bagaimana yang seharusnya, padahal dulu mereka sempat lebih besar ya dibandingkan Matahari Dua, Jauh lebih besar dibandingkan Alfamart, Indomaret Cuman tip top entah kenapa manajemennya Tidak bagus Kayak Even Kemcik aja gitu-gitu doang ya Yang punya Kemcik itu punya siapa ya? Bob Sadino Jadi uh, itu bisa jadi case study tuh buat teman-teman yang mau bermain di bidang retail belajar bagaimana caranya mengalahkan Alfamart atau Indomaret pergi ke Lampung belajarlah kepada Chandra karena itu brand lokal yang bisa menang kalau Super Indo kan hitungannya udah brand nasional ya ini kita ngomong brand lokal yang yang, yang kuat gitu yang powerful kalau di Bali itu ada namanya Pepito kalau nggak salah mirip-mirip cuma kalau Pepito itu hmm, Kelasnya kan menengah atas ya. Jadi yang bisa belanja di Pepito itu terhitung lah kalau di Bali. Pepito itu sangat enak, sangat bagus, sangat nyaman. Menurut gua jauh lebih nyaman dibanding Kemcik. Uh, Pepito, Pepito itu kayak Chandra, Chandranya Bali itu, cuman sangat sangat upscale. Jadi uh, agak beda lah kalau Chandra ini kelasnya kelasnya lebih mirip kayak Tip Top, tapi mereka bisa kerja bisa lebih besar dan bahkan sampai punya mall sendiri ya. itu sih jadi kemarin ada teman-teman retail investor mau main retail gue bilang lo harus pilih segmen yang benar gitu loh kalau masuk ke segmen menengah bawah bertarung sama Alfamart Indomaret kemungkinan besar lo bakal kalah kalau mau main yang besar namanya big box kelasnya kayak Carrefour Transmart itu juga kemungkinan besar akan kalah karena orang juga tidak mau masuk ke big box zaman sekarang Yang sekarang mau masuk ke convenience store yang kecil tapi lengkap Jadi kayak uh, family mart yang kayak begitu-begitu ya Kecil tapi lengkap um, Mirota di Jogja udah sampai bikin giant gulung tikar ya Iya, itu gue salut lah Sebetulnya banyak ya teman-teman uh, Kalau seandainya kalian di daerah masing-masing itu pemain lokal itu harusnya bisa ngalahin pemain nasional karena mereka lebih tahu karakter um, di rakyat lokal di sana kayak misalkan nih ada yang bilang nih Jogja namanya Mirota di Jogja namanya Mirota kalau di Bandung namanya Jogja <laughs> minimarket lokal gitu yang yang termasuk sukses namanya Jogja tapi kalau di Jogja namanya Mirota gitu eh uh, gitu ya Jadi tadi udah ngomongin forex, ngomongin trading. Jadi lupa mau ngomongin apa hari ini. Uh, hari ini itu gue mau ngobrolin soal 
sekolah saham yang namanya IPS dan ini yang membedakan kita sama trader ya trader nggak tahu apa itu IPS nggak tahu apa itu fungsinya tapi banyak juga teman-teman investor juga yang nggak gagal paham tentang yang namanya IPS atau earning per share jadi uh, gue suka bilang earning per share itu profit per lembar saham atau PPS uh, Rusdin, kenapa Om Ben lebih senang beli saham dengan kepemilikan publik yang sedikit? Wah, ini nanya rahasia nih si Rusdin. Uh, jadi gampangnya gini ya. Kalau gua kan alirannya make investing. Momentum investing, age investing, qualitative investing, investigative investing. Um, salah satu reason kenapa sebuah emiten bisa naik tinggi ini gua ada begitu banyak alasan ya dalam aliran momentum investing di mana lu harus beli saham yang um, dan sama-sama akan naik ratusan persen bahkan ribuan persen dalam jangka waktu yang cukup singkat itu bagus tuh Mr. Bean karena belum karena belum banyak yang tahu sahamnya ya itu betul yang lain ada jawaban gak? ada yang tahu nggak kalau ada yang bisa tahu Oh ya, yeah, by the way, giveaway buku uh, belum nanti diumumkan di hari Selasa ya kemenangnya. Kita absensi dulu yuk. Uh, Salis, Salis mah udah lama ya. Kita udah ke pabriknya kemarin tahun lalu di Stockbit ada foto-fotonya. Dedi Susanto bagus. Kita absen dulu yuk, Mr. Kaiden, Agat B. Di corner bantar, gampang hadir bang. Halo Dewi Ardi Prayoga, Jero 19, Dimas Pratama, pagi dari Batam. Marco Liu, pagi, Andri Ompu Sunggu, mantap. Stella Pinguin, selamat pagi Pinguin. Muhammad David, Giovanni Turnip, Budi Hartono, nunggu momen Big Fun masuk, oh, pinter. Sangat cerdas jawaban. Uh, Anas Sinaga, Amdiktu, Dewa, Rio Ferdian, Muhammad Yusuf, Lampung Timur, Joni Aming. Timothy, Yansen Fernando, Retna, Pradipta, selamat pagi, Dewi, Faratia, Bela Gio Johan dari Surabaya. Oh, kita nanti mau ke Surabaya ya, ketemuan ya. Nah, Gelang hadir. Uh, Juwita Sudirman, Dede Alik, Kristianusi Hotang, Avita, Haviyanaira, Abdanas, Abdanas, Korea hadir. Andi Suhartina, Egi, Heri Kusanto, Bajong Gede, uh, Taufik Hidayat. Wah, ada pemain bulu tangkis nih, salam Taufik Hidayat. Raline Binjai, itu udah tiga kali Raline dari Binjai. Black Sapi, Sikuyus, Sikuyus, Black Sapi dari Solo, Jamaludin dari Medan, mantap. Zulfan dari Banjarmasin, Anang dari Malang, Najatul dari Aceh, mantap. Ini Marno Sumarno, hadir kapan ke Surabaya Om? Enji, uh, oh ya, jadi kita jadwalnya sebulan ke depan ya. Minggu depan kita nggak bisa live, kemungkinan besar nggak bisa live, itu saya harus ke Belitung. Kita mau cek Mas Putih di sana. Jadi kita ada investasi tambang di sana. Gue mau survei. Cuman karena masih dalam tahap eksplorasi ya. E, jarak dari jalan utama ke site itu sekitar 5 km dan gue harus jalan kaki naik turun bukit. Jadi gue harus mikir-mikir banget. Tapi mau nggak mau udah beli tiketnya kita harus jalan. Terima kasih Pak. Ya. Uh, minggu depannya lagi kita ke Lampung ke Lampung Timur cuman nggak ke Bandar Lampung ya kita nggak bisa ketemuan terus kita mau ke Bandung jadi teman-teman kalau ada yang di Bandung kita boleh kopi darat terus dari sana kita harus ke Lombok dari Lombok ke Mataram ini jadwalnya masih bisa switching tapi yang udah pasti um, sekarang hari apa ya? hari Sabtu ya? berarti hari Kamis ya? hari Rabu hari... betul Hari Rabu, hari Kamis, kita udah di Belitung. Kalau nggak ada halangan hari Jumat kita harusnya udah ada di Lampung Timur, di Tulang Bawang. Kalau di sini ada teman-teman nih, eh, yang dari Lampung Timur boleh nih kita ketemuan di Tulang Bawang yuk. Kita mau cek salah satu perusahaan yang klaim katanya produksinya naik 10 kali lipat. Gua sih tidak percaya, gua orangnya eh, bukan pesimis ya, tapi kritis. Jadi dibanding kita percaya apa kata orang ya katanya hasil produksi kita naik 10 kali lipat tahun ini. 
katanya katanya kita mending ke sana kita terbang kita cek jadi rutenya terbang dulu ke Belitung dari Belitung kita ke Belitung Timur dari Belitung Timur nanti naik kapal kabarnya sekarang udah ada kapal langsung dari Belitung ke Lampung kalau dulu masih harus masuk dulu ke Palembang nanti dari Lampung Timur baru kita lanjut ke eh, Lampung Timur di Tulang Bawang dari situ harusnya ke Bandung jadi Sabtu atau hari Minggu minggu depan tuh kita live dari Bandung kalau sempat diusahakan kalau teman-teman ada yang di Bandung boleh kita ketemuan ngopi-ngopi bareng di Braga aja ya pagi-pagi kalau perlu live bareng jadi buat teman-teman di Bandung sampai ketemu hari Sabtu minggu depan terus eh, dari sana baru ke Lombok dari Lombok Lombok Mataram dari sana ke Sumba dari Sumba ke Kupang habis itu baru balik lagi ke Jakarta jadi sekarang bulan apa? September jadi akhir Oktober lah kayaknya saya baru ada balik lagi di Jakarta eh uh, itu ke Surabaya kan tadi ada so sampai ketemu ya teman-teman nanti kita bikin di YouTube di bagian community buat teman-teman yang bisa datang thank you pak Terima kasih ya, Pak. Pak Ari Wibowo, sampai ketemu Pak Ari Wibowo. Eh, Pak Ari Wibowo ini pengusaha toko roti, ada di Pasteur. Teman-teman yang di Bandung harus ke sana tuh beli. Namanya Duta Duta Rasa ya. Kalau nggak saya salah ingat, sorry kalau salah. Kayaknya Duta Rasa deh. itu di dekat di depannya um, hotel yang di Pasteur itu apa ya Aston ya pokoknya keluar gerbang tol As- Pasteur sebelah kanan tempatnya Pak Ari Wibowo nih nanti kita sampai ketemu di Bandung ya Pak uh, tadi ngomongin EPS earning per share jadi profit per lembar saham nah Ini penting untuk kita ketahui kenapa, karena kita investasi pakai akal sehat. Jadi maksudnya gini teman-teman, bayangkan kalau kamu itu joinan bisnis sama keluarga kamu sama tetangga kamu. Joinan bisnis, mau buka usaha pecelele. Berata Sena, Lampung Timur, oh itu salah satunya tuh. Uh, itu... butuh modal 100 juta katakan itu sudah termasuk biaya minyak goreng, biaya bahan baku, biaya sewa tempat biaya gaji karyawan setiap bulan uh, butuh modal 100 juta patunganlah 10 orang di sini. jadi ada 10 orang pemegang saham masing-masing punya kepemilikan yang sama katakan sahamnya ada uh, 100 lembar jadi duitnya yang dibutuhkan 100 juta total ada 100 lembar saham pemegang sahamnya ada 10 orang namanya namanya kita absen dulu ya 10 orang pemegang saham tadi ada Pak Ari Wibowo dari Bandung ada Pak Aris Rahmanudin pemegang sahamnya ada Stephen Lim ada Jaya Mil ada Ahmad, ada Arif jadi bayangin Stephen kamu punya 10 lembar saham Jamil punya 10 lembar saham Rasya punya 10 lembar saham Yustiawan punya 10 lembar saham So, e, masing-masing punya 10 lembar saham Buat dal yang dibutuhkan 100 juta Ada 10 orang So, 10 orang ini masing-masing ngasih 10 juta 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta Total karena ada 10 orang Dapat 100 juta e, Artinya harga per lembar sahamnya 1 juta rupiah nyambung ya semoga kamu denger ini sambil nyatet gitu biar kamu tahu pengertian sebenarnya yang dimaksud dengan IPS banyak orang gagal paham tuh uh, ini yang versi gua ya dan, dan ini yang gua pakai tentunya gua pakai yang versi gua bukan versi orang lain jadi hari pertama eh hari pertama bulan pertama habis tuh 100 juta modal awal kita buat beli minyak goreng bahan baku terus penghasilannya 100 juta juga, jadi nol profitnya di hari, di bulan pertama bulan kedua 
bulan kedua belanja makanan, sewa tempat, bayar biaya preman dan lain sebagainya habis 100 juta. Penghasilan jualan pecelelenya juga 100 juta. Artinya profitnya berapa? Nol. Bulan ketiga, nah bulan ketiga ternyata penjualannya 110 juta. Katakan biaya tetap sama ya 100 juta. Berarti lu profit 10 juta. Bulan keempat profit lagi 10 juta. Katakan semuanya sama sampai akhir bulan ke-12. Karena dua bulan pertama kosong, 10 bulan selanjutnya lu profit 10 juta, lu dapat duit 100 juta. Hmm, itu profit ya, 100 juta. Artinya, per lembar saham, ingat nggak tadi? Per lembar saham itu modalnya 1 juta rupiah. Ada 100 lembar saham. Lalu per lembar saham ini, kita lihat tadi, 100 juta profit bisa menghasilkan profit juga 100 juta. Tetapi dibagi ke dalam 100 lembar saham, artinya per lembar saham bisa mengambilkan profit 1 juta rupiah. Nah, itu bagus apa enggak? Nah, ini mindset pengusaha. Jadi ketika lo investasi pakai mindset pengusaha. So, ketika kamu beli, datang orang lain, orang baru, tiba-tiba mau beli usaha pecelele kamu. Setiap tahun udah ngasih kamu 100 juta rupiah. Dan dia mau beli di harga 50 juta rupiah. Kamu kasih enggak? Kemungkinan besar lu nggak akan kasih. Kenapa? Oh, orang gue bisa dapat 100 juta setiap tahun. Ngapain gue jual 50 juta rupiah? Berarti kalau 50 juta rupiah untuk 100 lembar saham, satu lembar sahamnya di harga 500 ribu dong. Lu nggak akan jual kan? Nggak akan jual. Tapi faktanya, banyak orang jual. Contohnya misalkan harga SMDR ketika kemarin turun. Apa yang dilakukan orang-orang? Mereka jual. Sudah tahu jelas perusahaan dia nilainya bisa kasih lu profit 100 juta per tahun. Tiba-tiba ada yang nawar 50 juta rupiah alias 500 ribu per lembar saham. Yang dilakukan orang-orang apa yang tidak logis mereka jual. Ini orang-orang yang tidak kenal barangnya. Ya. Jadi orang yang beli saham atau beli rumah, beli properti, beli aset. Tapi mereka tidak kenal barangnya sendiri. Ini berbahaya. Cuman itu realita di bursa efek. Banyak orang yang tidak tahu barangnya sendiri. Lalu kemudian masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua, ternyata tadi ya, katakan komponen biaya tetap sama 100 juta setiap bulan. Tahun kedua, ternyata ini perusahaan sudah bisa menghasilkan omzet 500 juta rupiah. Karena tadi komponen biaya-biaya segala macam 100 juta, berarti hanya tinggal kembali 400 juta rupiah profitnya. Jadi tahun kedua profit 400 juta rupiah. Kembali lagi kita bagi, ada 100 lembar saham. Perusahaan ini bisa menghasilkan 400 juta rupiah. 400 juta rupiah dibagi 100 lembar saham, artinya satu lembar saham bisa menghasilkan profit 4 juta rupiah. Satu lembar saham bisa menghasilkan profit 4 juta rupiah. Ingat nggak dulu, Kevin, Stephen, tadi modal kamu waktu beli berapa? 1 juta rupiah ya? Ternyata di tahun kedua, satu lembar saham kamu sudah bisa menghasilkan profit 4 juta rupiah. Pertanyaannya, kamu sebagai bisnismen yang handal, datang nih tiba-tiba, orang dari Korea, dia, dia lihat bisnis pecelele kamu hebat banget, gitu kan. Kevin, Kevin, atau Stephen, kamu beli berapa sahamnya kemarin? Ya dulu, tahun lalu sih kita patungan, Pak, satu orang taruh 10 juta rupiah, dapat 10 lembar saham. Jadi satu lembarnya satu juta rupiah. Oke, kalau gitu gue beli saham lu tiga juta rupiah. Kan lu udah untung tuh naik tiga kali lipat. Pertanyaan gue sama kalian, kamu jual nggak itu perusahaan? Coba ada yang tahu nggak jawabannya? Kamu jual nggak? Ingat modal belinya satu juta, jadi kamu beli saham harganya satu juta. Tiba-tiba ada yang nawar tiga juta, kamu beli nggak? Hmm, pinter kamu, karena kamu udah berpikir seolah-olah kamu pemilik usaha itu which is investor harus seperti seorang pengusaha dalam berpikir dalam e, bertindak tanduk termasuk dalam mengeksekusi keputusan beli atau jual kenapa Indra tidak mau beli eh tidak mau beli tidak mau jual di harga 3 juta padahal kamu udah profit banyak belinya 1 juta ada yang nawar 3 juta kenapa kamu nggak mau jual karena kamu tahu barang yang kamu punya nilainya bukan segitu gitu jadi e, loh buat apa gue jual ini seharga 3 juta per lembar saham 
orang dia bisa menghasilkan 4 juta artinya orang itu, orang Korea itu yang mau beli perusahaan kita, dia belinya gratis dong itu pembelian yang tidak pakai mikir kawan-kawan itu namanya beli perusahaan tanpa modal kita beli harganya 3 juta otomatis dapat duit 4 juta gitu. jadi bisnis tanpa duit itu nyata di bursa efek sekali lagi bisnis tanpa duit itu nyata di bursa efek kenapa? karena banyak orang yang tidak tahu cara menghitung profit per lembar saham ini so Uh, di awal-awal saya investasi di bursa efek saya berkali-kali bilang ya kalau zaman dulu cari duit itu gampang banget di bursa efek karena banyak orang yang tidak paham logika bisnis dalam berinvestasi nah sekarang kita naikin levelnya penawarannya which is Dewa Adi Prayoga salah satu pemegang saham tadi ada 10 ya nah Dewa sekarang kita masuk ke pertanyaan ini Dewa Adi Prayoga kalau seandainya ditawar 4 juta rupiah ini nah ini kita udah lolos tadi ya dengan jebakan ada yang nawar 500 ribu which is dia beli 50 juta rupiah kita nggak mau, bagus terus ada yang nawar 3 juta rupiah kamu juga nggak mau jual, bagus sekarang pertanyaannya begini ada yang mau beli di harga 4 juta kamu jual apa enggak? coba jawab ketik jawabannya kalau iya kamu jual alasannya kenapa, kalau enggak alasannya kenapa Sukino Chong, enggak dong Kenapa Suki Nocong kamu tidak mau jual? Atau Pak Heri Syafrizal kamu juga tidak mau jual? Padahal ada yang harga di mau dibeli 4 juta loh. Ingat loh, modalnya cuma 1 juta, dijualnya ada yang mau nawar 4 juta. Mr. Bin, jual kalau dikira kedepannya laba bakal stagnan. Nah, gini Mr. Bin. Ani saja jual karena sudah price in. Price in bukan karena profit. Rizky Bramastio jual udah profit banget. Oke. Okay. Ini pertama kita jawab satu-satu ya. Uh, tadi ada yang bilang uh, Mr. Bean jual karena labanya stagnan. Gini, bayangkan begini ya teman-teman. So ini mindset pengusaha. Penting Warren Buffett bilang gini. Kalau lu mau jadi investor yang sukses, lu harus punya mindset seorang pengusaha. Dan ini alasannya kenapa. So bayangin perusahaan kamu sudah bisa generate profit. 400 juta rupiah per tahun alias 4 juta rupiah per lembar saham tadi ada yang bilang alasan jual karena labanya stagnan nah ini jangan lupa laba stagnan itu artinya tetap dapat laba ya kan cuma labanya gak nunggu, artinya gini tahun pertama dapat 4 juta tahun kedua dapat 4 juta tahun ketiga dapat 4 juta tahun kelima dapat 4 juta dapat 400 juta setiap tahun jadi gini uh, bayangannya gini Gampang ya, kamu modal kamu satu juta tadi per lembar saham ya. Kamu sabar nunggu satu tahun, ternyata dapat tahun kedua dapat 4 juta per lembar, 4, jadi 4 juta per lembar saham. Tahun ketiga dapat lagi 4 juta per lembar saham, tahun keempat dapat lagi 4 juta per lembar saham, tahun kelima dapat lagi 4 juta per lembar saham ya. Kalau di total total lu udah dapat 4 juta kali 5 udah dapat 20 juta per lembar saham dalam 5 tahun. Bener nggak? Jadi kalau lu hitung dalam skala 5 tahunan, which is mindset investor jangka panjang, ternyata 1 juta rupiah kita bisa menghasilkan 20 juta rupiah. Jadi eh, dari 1 juta mengenerate 20 juta rupiah dalam hitungan 5 tahunan. Lalu aset juga pasti nambah. Lalu pernya itu udah jadi makin tinggi. Nah inilah hubungannya IPS sama per ya. Um, price earning ratio. Um, itu ada hubungannya di situ. Jadi jadi teman-teman kalau lu ada barang menghasilkan duit profit, lu punya perusahaan. Modalnya 100 juta. Terus setelah lu jalanin tiap tahun 400 juta lu dapat. Besok 400 juta lu dapat profit lu. Tahun depan dapat lagi 400 juta. Masa kucuk-kucuk ada yang nawar dengan harga 4 juta per lembar saham alias dia nawar 400 juta lu jual. Gimana sih? Enggak make sense lah. Iya enggak sih? Lu udah lu nggak usah jual aja, lu dapat 400 juta profit setiap tahun. Nyambung enggak di mindset ini? Kenapa kalau di harga di tahun 4 juta kita nggak jual? Karena Gak ada si Korea itu, tadi pembeli asing namanya si Korea mau beli perusahaan kita harga 400 juta Bro gak ada lu aja bro 
Kalau dulu lu cuma mau beli perusahaan gua senilai 400 juta rupiah. Gua duduk manis aja sekarang, tiap tahun dapat 400 juta. Lu bilang labanya stagnan, tahun depan gua stagnan labanya cuma 400 juta. Ya just fine bro, tahun depan gua udah pegang 800 juta, tahun ini 400 juta, tahun depan 800 juta. Jadi kalau lu datang ke sini hanya dengan penawaran 4 juta per lembar saham alias 400 juta rupiah, alangkah bodohnya lah gua sebagai umat manusia <laughs> menjual perusahaan gua. Padahal gue udah tahu labanya bakal stagnan, which is di sini, di sini kita tahu. Uh, alangkah konyolnya lah kita, udah tahu tahun ini gue dapat 400 juta. Dan lu bilang labanya, lu harus jual ke gue ya Ben, gue pengusaha dari Korea, karena lu laba lu bakal stagnan tahun depan. Lah kalau laba gue stagnan berarti sama ya, nggak ada pertumbuhan. Berarti tahun depan gue harus terima 800 juta lagi dong, 400 tambah 400. Tahun depannya lagi 1,2 m dong. Bro, modal lu cuma 400 juta, lu bisa dapat 1,2 m dalam tiga tahun. alangkah konyolnya kita ini. Nah, teman-teman, itu terjadi di IASG. Jadi e, buat teman-teman, e, ini keuntungan buat kita ya, buat kalian semua. Banyak orang yang gagal paham tentang IPS, bahkan nggak ngerti sama sekali. Yang ngerti pun juga nggak paham soal IPS. Karena apa? Karena dia bukan pebisnis, dia tidak pakai mindset pengusaha. Ketika dia beli saham itu, dia tidak berpikir seolah-olah dia adalah pemilik perusahaan itu. Dia hanya jual beli lembaran saham. Dia perlakukan saham seperti komoditas. Jangan seperti itu. Nah, ini gue suka jawabannya nih. Jamaludin. Gue nggak mau kalau ada yang nawar 400 juta. Gue maunya kalau ada yang nawar 4M. Ini Jamaludin. Ini orang-orang kayak Jamaludin harus kita cari. Orang-orang seperti Jamaludin. So, logikanya begini ya teman-teman tadi yang jawab uh, jual ya. Karena 4 kali. biar kita dapat persamaan ya semuanya biar kita punya pemahaman yang sama kamu sudah tahu perusahaan kamu pecel lele ini menghasilkan profit 400 juta setahun kamu sudah tahu dan paham ingat kamu salah satu pemegang saham kamu punya 10 lembar saham belinya 1 juta 10 juta rupiah kali 10 orang tadi ada Stephen ada Steve ada Kevin pemegang saham juga ada Jamaludin 10 orang kali 10 juta 100 juta modal 100 juta bisa dapat profit 400 juta tiap tahun. Pertanyaannya gampang sekarang. Oke, okay, kamu nggak mau jual kalau ada yang nawar 4 juta per lembar saham. Kamu maunya di harga berapa? Coba jawab. Menurut kamu, kamu baru mau lepas bisnis kamu menghasilkan 400 juta setiap tahun. Kamu maunya jual di harga berapa? Pertanyaan gue begitu buat yang nggak mau jual. Atau yang mau jual? Usaha lembu, intinya kalau gue jual gue nggak akan dapat lagi beli dengan harga segitu. Benar tuh usaha lembu. Stella pingin 40 juta per lembar saham jual. Nanti gue kasih tahu ya logikanya. Coba teman-teman jawab deh. Bisnis kalian menghasilkan profit 400 juta setiap tahun. 400 juta setiap tahun. Lu punya usaha menghasilkan 400 juta setiap tahun. Kalau ada orang asing dari Korea atau dari Jepang atau dari Amerika mau beli usaha kamu. Kamu maunya dibeli di harga berapa? Jadi Susanto di harga 5 miliar, yuk kita absen. Weli 6 triliun, Dedi Permana 4 triliun, dari mana ini 4 triliun? Michael Lorenzo 4 sampai 6 miliar, 40 miliar, ini banyak yang asal nih jawabannya. <laughs> nah, tapi itu bagus. Itu menunjukkan orang-orang di IASG. Ingat ya, ini menunjukkan orang-orang di IASG. Tidak tahu kapan harus jual sahamnya. Akibatnya dia nunggu-nunggu sampai perusahaan ini nilainya 12 triliun dia baru jual. Padahal perusahaan itu tidak bakal sampai ke nilai 12 triliun. So, uh, gue membagi investor itu jadi 4 jenis. Teman-teman, ini dari jawaban-jawaban teman-teman. Terima kasih nih udah jawab jujur. Ada yang bilang 4 triliun, 6 triliun, 1,5 miliar. Dari sini ketahuan bahwa teman-teman masih banyak yang belum tahu kapan harus jual. Ini bahaya. Jadi investor level 1 ya, ini gue kasih tau, ada 4 jenis, 4 level investor. Investor level 1, itu dia tidak tahu saham mana yang harus dibeli, perusahaan mana yang kita harus beli, emiten mana yang boleh kita investasi. Itu investor level 1, dia tidak tahu saham apa yang harus dibeli. Akibatnya apa? Dia cari-cari, dia cari-cari ke galeria seperti opa-opa, oma-oma. Dia cari-cari info... 
dari grup-grup saham menyesatkan dia cari rumor-rumor dari berita dari koran dan lain sebagainya karena investor level 1 dia terombang ambing galau tidak tahu beli apa dia cari-cari saham apa nah itu investor level 1 tidak tahu harus beli saham apa lalu investor level 2 investor level 2 udah agak mendingan teman-teman investor level 2 ini sudah tahu mau beli emiten apa saham apa di sektor apa investor level 2 udah tahu tapi dia nggak tahu kapan harus beli belinya di harga berapa ini investor level 2 lalu yang ketiga investor level 3 investor level 3 ini udah tahu mau beli saham apa dia sudah tahu belinya di harga berapa jadi dia udah bisa hitung harga wajar tapi yang parah investor level 3 dia tidak tahu kapan harus jual dia tidak tahu jual di harga berapa dia tidak tahu ini perusahaan nyawanya sampai mana gitu. uh, ini ini sama berbahayanya guys jadi tapi gue harus bilang ya kayaknya dari teman-teman di sini kalau yang dari yang gue lihat dari jawaban jawabannya kayaknya rata-rata sudah masuk ke investor level 3 nih so kalian sangat-sangat luar biasa hebat Kenapa? Karena gue bisa bilang dengan pasti 90% manusia di ASG itu bahkan tidak tahu harus beli saham apa gitu. Itu udah fatal banget. Itu sedih banget lah. Uh, jadi teman-teman berusaha lah kita bisa naik level. Kalau kamu masih di level 1, berusaha untuk bisa naik ke level 2. Kalau masih level 2, berusaha lah untuk naik ke level 3. Kalau kamu masih di level 3, kamu berusaha lah untuk bisa naik ke level 4. Nah, investor level 4, ini investor yang tentu sudah kenal siapa dirinya, sudah kenal tujuan investasi dia itu seperti apa, strategi investasi dia seperti apa, kapan harus belinya, kapan harus jualnya, dan kenapa dia harus jual gitu. Jadi, eh, gue pernah bilang asking the right question. Jadi, gue pernah ngasih kuliah di Bandung, bukan di Bandung, di Semarang. Eh, hal yang paling penting di ISG itu adalah, bukan soal jawaban-jawabannya, beli saham apa, beli di harga berapa no, no. tapi paling penting itu adalah asking the right question lu harus tanya berikan pertanyaan yang tepat gitu, ini yang bilang itu Plato ya. gurunya Aristoteles gitu loh itu jauh lebih penting, pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang tepat itu begini bukan beli di harga berapa no. tapi yang paling benar adalah, which is investor level 4 ya. berpikir begini kenapa gua harus beli saham ini itu yang paling benar. Kenapa gua harus jual saham ini? Kenapa gua harus hindari saham ini? Kenapa perusahaan itu labanya bisa naik? Gitu loh. Jadi uh, asking the right question. Jangan seperti orang Korea yang mau beli perusahaan pecelele kamu seharga 400 juta jauh-jauh beli tiket dari Busan terbang ke uh, Jakarta untuk beli perusahaan kamu, ujung-ujungnya ditolak gitu. Karena dia tidak asking the right question gitu, dia tiba-tiba kasih penawaran harga 400 juta rupiah um, tanpa dia tahu kenapa dia harus beli itu, alasannya apa, kenapa dia tidak jangan beli itu, kenapa lu tidak akan menerima tawaran itu gitu, um, itu investor level 4. Jadi uh, kalau teman-teman suka nih mau beli saham atau teman-teman di sini ada yang karyawan swasta berkarya di atau di BUMN atau PNS. ngumpul sama teman sesama teman-teman investor biasanya kan orang ngobrol itu soal uh, beli saham apa ya hari ini beli saham apa ya besok saham apa ya menarik orang-orang yang begitu jauh lebih penting buat teman-teman hindari ya ujung-ujungnya jadi trader gitu loh kenapa karena dia sendiri belum tahu apa yang dia mau gitu loh. dia belum tahu apa yang bagus belum tahu apa yang menarik jadi uh, kita nggak lakukan apa yang mereka itu lakukan maksudnya gini kalau gue ketemu sama teman-teman eh, kemarin abis ketemu sama direkturnya perusahaan tambang terbesar di Indonesia so gue ngobrol sama dia gitu dia tahu gue investor saham dia juga investor saham kalau ketemu ngobrol kita nggak nanya dia juga nggak nanya sama apa yang lagi menarik nih Ben enggak, enggak. ngomongnya begini Ben kenapa Tambang yang di Banyuwangi itu bakal menghasilkan minimal 20 triliun per tahun. Kenapa ya? ya? Ngomongnya begitu. 
buat teman-teman yang di Jawa Timur pasti udah tahu ya ada tambang emas baru ditemukan yang kira-kira katanya bisa menghasilkan emas jauh lebih banyak dibanding Grasberg yang ada di Papua gosipnya e, kalau per hari ini kalau menurut saya tetap paling banyak itu adanya di Papua kedua itu Martabe ketiga mungkin betul ada yang di Banyuwangi tapi maksud gua dari pertemuan itu lu bisa ambil nilai bahwa bukan tanya sama apa gitu tapi asking the right question gitu kenapa tahun ini penjualan uh, pangan meningkat di atas empat kali lipat kenapa pemerintah harus menaikkan harga BBM kalau udah tahu jawabannya kenapa pemerintah jangan menaikkan harga BBM gitu nanti dari situ kita bisa ketemu rundown yang korelasinya jadi uh, kurang lebih begitu ya jadi buat teman-teman yang masih ma- merasa dirinya masih di investor level 1 please tolong lu lebih baik investasi layar ke atas dulu uh, dibanding lu ikut grup-grup saham grup premium apalah segala bagainya cari info nggak jelas nggak lu investasi layar ke atas dulu beli buku baca buku-buku investasi belajar cara ngitung-ngitung itu jauh lebih lebih pinter ini Jamaluddin ini pinter banget ah besok-besok kita nggak usah live lagi di <laughs> Jamaluddin ini kegampangan ya Jamaluddin ya nah uh, Plato the right question is usually more important than the right answer jadi betul itu yang jauh lebih penting lu tanyanya kenapa itu nah sekarang saya tanya sama kalian tadi karena belum ada jawaban yang pas tadi Jadi tahun ini laba 400 juta. Sekali lagi ya, gue kasih kesempatan nih buat teman-teman. Tahun ini perusahaan kamu bu, punya penjualan profit 400 juta. Ada orang dari Korea datang, kasih tawaran 400 juta, kamu tolak. Kita udah sepakat ya, kita tolak ya. Kenapa ya? Kalau 400 juta mah, lu kasih lu beli perusahaan gua tahun ini juga lu dapat 400 juta lu bisnis tanpa modal namanya Korea gitu kan akhirnya lu tolak datanglah orang Amerika datang uh, dia tanya oke okay, gua mau beli perusahaan kamu uh, Harry Syafrizal Harry Syafrizal gua mau beli perusahaan kamu atau NG gua mau beli perusahaan kamu nih profitnya 400 juta setahun lu mau harga berapa nah, orang Amerika kan begitu lebih frontal ya jadi lu maunya harga berapa kemarin lu nggak mau jual ke Korea 400 juta rupiah sekarang gue tanya deh, lu maunya jual harga berapa? Nah buat teman-teman, gue tanya sama kalian, profitnya 400 juta per tahun. Kamu kalau mau jual, kamu mau jual di harga berapa? Kenapa? Fendi Flyzone, jawaban kamu sangat bijaksana sekali dan sangat bagus sekali. Hebat si Fendi. Uh, 40M, Eli Malia, Alvin Brian, Alvin di harga 12M, mainan anak family di 8M, Mokhtar di 4M, Muhammad Akmalus 1,6M, angkanya agak unik tuh 1,6M, Kamal Haryanto 10 kali lipat, Edbit Ridwan 8M. Itu bagus tuh, itu bagus, itu bagus. Itu punya H tuh tadi yang jawab itu siapa itu? Jawabannya bagus loh, Rizky Bramastil ini hebat E-Boy jawabannya bagus, hebat E-Boy E-Kick Oi bagus banget, hebat ya, ini hebat juga Kaiwa NUB, ini hebat juga, ini bagus uh, Anjar, tergantung Alvin Bryan, 6 miliar deh, <laughs> 6 miliar ya miliar harganya 15 kali, pernya 15 kali. Nanti kita terangin ya hubungannya sama per. Rusdin 40 M. Jadi gini ya, buat yang ngasih harga-harga yang tadi itu 4 triliun, 50 M segala macam gini. Gini, gini gini. Lagi-lagi lu harus pakai mindset seorang bisnismen. Kalau ada 400 juta, terus ada yang tulis 40 M. Gue gak mau ya jual ya sama orang Amerika di harga 400 juta. Gue maunya jual di harga 40 M. Harga 40 M. Bro, harga 40 M. Kalau gue jadi orang Amerika, bule itu punya duit 40 M. Tidak jual, mending buka outlet baru. Saya setuju, ya no. Kita aliran growth. Saya sangat setuju sekali. Itu jawabannya bagus, Yuni. 
di Ludi Setiawan ini juga sangat bagus jadi kalau harga 40M gini ya rasionya begini jadi supaya kita jangan tidak punya akal sehat juga uh, pegang saham itu hold forever no 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 salah salah gue bukan aliran hold forever banyak orang kira gue aliran hold forever no tidak kenapa gini contoh misalkan usaha lu dapat profit 400 juta setahun terus lu bilang lu mau jual ketika sama si orang bule Amerika lu beli di harga 40M gue lepas gini ya inilah pentingnya akal sehat dalam berinvestasi ya duit 40M kalau lu depositokan di bank bunga 5% setahun aja itu udah dapat berapa tuh 5% setahun berarti lu udah dapat 2 miliar per tahun itu hanya dengan bunga 5% ya duit 40M kalau lu nabung di bank dengan bunga 1% aja lu udah dapat 400 juta setahun logikanya nih dengan akal sehat kalau gue jadi orang bule itu bilangnya begini eh bro Luxia Luxia Garden <laughs> bro gini bro ya dibanding gue beli perusahaan lu seharga 40M mendingan gue depositoin aja setiap tahun gue dapat bunga 1% 400 juta itu udah sama kayak bisnis pecel lele lu ya nggak ada resiko lagi barang nggak laku atau barang kada luar sa mendingan duitnya gue depositoin aja nggak ada resiko gitu jadi kalau yang jauh 40 m ke atas itu sudah sangat tidak logis nah itu artinya menghasilkan variabel baru variabel baru apa bahwa e, suku bunga itu penting dalam ketika lo melakukan investasi selalu lihat apa yang namanya suku bunga bank Indonesia utamanya buat teman-teman yang investasi dengan aliran dividen jadi e, itu udah nggak make sense. Kenapa? Karena peluang investasinya ketika di challenge dengan uh, penghasilan dengan pendapatan tetap, investasi dengan pendapatan tetap yang namanya deposito atau bond atau obligasi, ternyata tidak ngelawan gitu loh. So, valuasi di atas bunga deposito, valuasi di atas bunga obligasi itu tidak masuk akal. Oh gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, dengan asumsi per hari ini suku bunga deposito adalah di rate 2%, Oke, okay, dengan rate 2%, harga 40M 2%, itu berarti 800 juta setahun. Itu udah nggak udah nggak make sense buat dia beli ini perusahaan. Jauh lebih make sense buat dia taruh duitnya 40M di deposito. So, 40M out of the question, kita nggak nggak taruh lagi. Terus harga berapa yang normal? Nah, sebelum kita ngomong harga yang normal, tadi ada yang jawabannya bagus. Dia bilang gini, bisnis F&B itu nyawanya antara 5 sampai 10 tahun dan itu menurut gua cukup benar bisa dibilang apalagi untuk level UMKM jarang yang bisa e, sangat bertahan di atas 5 sampai 10 tahun jarang banget gitu khususnya kayak restoran ya e, beberapa temen gue buka usaha di Kemang e, Kemang itu juga Jakarta Selatan salah satu tempat ngetren lah kalau bisnis makanan selain kelapa gading ya sama pik di Kemang itu tiap 5 tahun harus ganti konsep jadi e, itu riski bisnis bisa dibilang kecuali ini sesuatu yang memiliki mode jadi memiliki mode itu uh, bisnis kita tidak gampang ditiru mungkin resep kita sangat spesial uh, seperti gado-gado boplo yang sangat mahal itu jadi mungkin ada sesuatu yang unik dengan resep kita tidak mudah di kompetitor itu untuk meniru itu bisa jadi sesuatu yang uh, jadi dawat warga mau untuk jual sehingga ketika kemudian ditanya Sebelum ditanya sama si bule, kalau saya pribadi ditanya, kamu mau jual di harga berapa? Kamu pikir dulu, kenapa gua harus jual? Harus pikir dulu. Harus pikir dulu kenapa gua harus jual. Seberapa yakin kamu tahun depan, dia tidak bisa naik dari 400 juta ke 800 juta? Seberapa yakin kamu? Minimal ya, salah satu indikator. kita bisa lihat profit bisa naik dari 400 ke 800 salah satu indikator paling mudah adalah bukan efisiensi tentunya nggak mungkin lu bisa lakukan efisiensi operasional sampai bisa naik profit dari 400 juta ke 800 juta udah nggak mungkin yang lu bisa lakukan adalah dengan lu menambah sumber pemasukan jadi kalau di kasus ini lu dengan membuka cabang baru tadi itu bagus oh jadi dengan lu membuka cabang baru ada kemungkinan Profit lu bisa naik dari 400 juta setahun ke 800 juta. Masuk akal ya? Masuk akal. Jadi ini akhirnya lu berpikir, oke okay, kalau gitu kalau ada yang nawar 800 juta gue nggak mau. Gue cukup nambah cabang satu, gue bisa nambah dari profit 400 juta ke 800 juta. Dengan catatan ya cabangnya laku. Ya. So, uh, 
itu salah satu konsiderasi lu untuk berpikir kenapa lu harus jual atau kenapa lu tidak harus jual sebelum lu memutuskan harga berapa gua harus jual, lu putuskan dulu alasan-alasan kenapa lu tidak jual dan lu catet jadi kalau ditanya gua pribadi sama si bule bisa aja sih, sah aja lu ngomong 8T, 4T gitu ya, 4 triliun <laughs> tapi itu udah pasti bikin males orang buat ikut meeting satu yang gua ambil adalah gini uh, Kalau bisnis gue ditawar dua kali lipat, gue jelas tidak mau. Dia bisa generate profit 400 juta setahun, tiba-tiba ada yang nawar 800 juta, gue juga tidak mau. Kenapa? Karena most likely dua tahun ke depan gue masih hidup, ada kemungkinan besar gue masih hidup dua tahun lagi, jadi gue masih bisa menikmati duit 800 juta. Oke, kalau gitu gue tawar tiga kali lipat, 1,2 miliar, mau jual gak? Nah, gue berdasarkan perhitungan bahwa 3 tahun lagi juga gue bakal ma- kemungkinan besar masih hidup. Masih bisa menikmati profit 1,2 miliar. Masih bisa bekerja untuk menghasilkan 1,2 miliar. E, pecelele ini masih bisa profit tanpa buka cabang. So, gue juga gak mau. Begitupun 4 tahun atau 5 tahun. Nah, itu gue juga gak mau. Gitu. Kenapa? Karena... E, buat gue pribadi... Gua sendiri masih melihat ada kemungkinan kalau di harga uh, 5 tahun, berarti kan setara 2 miliar ya, dia ta- tawar setara 2 miliar. Itu, uh, itu gua baru mulai berpikir. Kemungkinan tetap jawabannya enggak. Nah, di angka berapa yang baru menarik ya teman-teman? Tadi ada yang jawab, menurut gua sangat bagus. Dan ini sangat teoritis. Bagus secara teoritis ya, bukan bagus secara praktek, tapi bagus secara teoritis. Ketika dia ditawar seharga 10 kali lipat profit tahunan. Jadi ini buat follower gue yang kemarin datang ke kantor kita minta bantuan bawa IPO perusahaannya. Uh, gue bilang sama dia gini, uh, lu butuh duit berapa? 10 miliar doang gitu, mau ekspansi. Oke, okay, lu butuh duit 10 miliar. Terus lu mau kasih berapa persen saham untuk 10 miliar itu? 10 persen, Ben. 10 persen. Terus artinya... lu mengevaluasi diri lu senilai 100 miliar iya dong Betul. sekarang gua tanya deh sama lu lu punya nggak tanah senilai 100 miliar? nggak ada Ben lu punya ruko nggak senilai 100 miliar? bangunan kantor? nggak ada Ben lu punya aset nggak senilai 100 miliar? nggak ada terus dari mana logikanya lu ngejual perusahaan lu ke gua seharga 100 miliar? Hmm. lah nggak Ben, gua kan nggak jual ke lu 100 miliar, gua cuma jual 10 miliar Iya tapi kan gue cuma dapat 10%, artinya lu merasa diri lu, lu manusia senilai 100 miliar. Dan gue bilang gini, sorry bro, tapi menurut gue lu nggak punya valuasi 100 miliar. Satu-satunya alasan kalau gue mau beli perusahaan lu senilai 100 miliar, satu-satunya alasan buat gue, apalagi gue suka harga diskon ya. Jadi kalau lu minimal bisa menghasilkan profit senilai 20 miliar. Ada nggak penghasilan 20 miliar? nggak ada oke okay, karena gini kalau gue ngasih lu oh, beli perusahaan lu seharga 100 miliar which is 10 miliar untuk 10% kalau lu bisa generate 20 miliar asumsinya kan balik modal dalam 5 tahun kita beli usaha itu make sense ya semoga kalian ngerti jadi itu di harga ketika kita suka rela untuk membeli nah teman-teman artinya kamu hari ini udah tahu di harga berapa kamu suka rela untuk membeli even pun itu masih di harga yang menurut saya premium so kembali ke kasusnya si Korea ini uh, bisnis pecelele kita ketika dia mau memberikan penawaran 5 kali lipat menurut gua itu gua akan pertimbangkan kalau dia cuma mau nawar 400 juta gua nggak mau jelas 400 juta gua nggak mau 1,2 M gua juga nggak mau 1,6 M gua juga nggak mau 5 kali 4 which is 2 M Kalau bisnis kita ditawar 2M, gue akan pertimbangkan. Itu gue akan pertimbangkan. Ketika masuk tawaran senilai 5 kali lipat profit gue, uh, gue akan pertimbangkan, gue akan cek pembukuan kita, gue akan cek kemungkinan kita buka cabang, gue akan cek potensi profit kita dalam 5 tahun ke depan ada kemungkinan bisa nggak dapat profit 2M. Kalau bisa, gue tidak jual. Kalau tidak bisa, kita harus jual. So, semudah itu bahwa lu menggambarkan skenario lu kapan lu harus bisa eksekusi itu punya uh, aset itu pertimbangkan dan itu harus dicek 
Jadi betul-betul lu cek yang dalam gitu ya. Karena angka di atas 5 kali menurut gua udah cukup make sense. Cukup make sense. Tapi itu belum menjadi keputusan tank gua mau jual. Oke. Okay. Yang kemungkinan besar kita mau jual secara teoritis, tadi jawabannya betul, itu adalah harga 10 kalinya. Jadi secara teoritis teman-teman, kamu punya 400 juta rupiah profit bisnis kamu itu. Kalau ditawar 4M secara teoritis, sebaiknya kamu jual. Kamu jual, terus kamu cek usaha lain, buka usaha lain atau investasi di perusahaan lain yang bisa generate profit lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika kamu jual di harga 10 kali lipat, bro, my bro, ladies and gentlemen, tuan dan nyonya di sini, itu artinya lu sudah cuan 1000%. Jadi uh, cuan 1000% lu udah multi bagger segampang itu. Uh, cuan 1000% nggak perlu nunggu 10 tahun ya. Cukup nunggu 1 tahun lu udah cuan 1000%. Nah, di titik itu lu harus pertanyakan kepada diri lu. Uh, berapa persen kemungkinan lu bisa mengenerate cuan multi bagger 10 kali ini atau 10 bagger orang suka bilang 10 kali lipat dalam 10 tahun ke depan perjalanan investasi lu di IHSG di bursa saham. Oh, gua sih pede banget gitu ya. Tiga tahun lagi gua bakal cuan 1000% dari saham apa gitu. Ya udah lu enggak usah jual. Berarti kan tahun ini lu bisa dapat lagi 1000%, lu bisa dua kali multi bagger. Tapi kalau lu melihat kemungkinannya itu uh, sangat langka buat di, lu pribadi untuk bisa cuan 1000%. So, ketika kemudian di depan mata ada peluang untuk dapat cuan 1000%, lu harus let go. Menurut gua let go. Kenapa? Karena gua bukan gua pribadi bukan orang aliran yang percaya dengan tahan saham forever karena itu salah satu tipuannya Warren Buffett lu hati-hati juga karena Warren Buffett banyak jebakan juga dalam teori investasi dia itu banyak jebakan yang dia pasang hold forever itu tidak apalagi khususnya di Indonesia itu tidak berlaku kenapa? karena di Indonesia itu banyak perusahaan yang suka laporan keuangannya tidak nyata, tidak sebagaimana mestinya itu pertama. Kedua, di Indonesia regulasinya itu seringkali plain plan, labil. Hari ini bilang A, besok bilang B. Hari ini boleh ekspor, besok dilarang ekspor. Hari ini kena cukai, besok nggak kena cukai. Yang kayak begitu-begitu. Jadi khususnya buat kamu yang investasi di ISG, dalam 10 tahun, kenapa kita punya rasio 10 tahun? Dan ini gua ajarin sama lo. Ini bukan secara teoritis, jadi secara praktis. 10 tahun. Dalam 10 tahun itu adalah rezim maksimal sebuah periode pemerintahan di Indonesia bisa berjalan. Masuk tahun ke-11 semua bisa terombang ambing. Sakit jiwa kalau lu masuk sampai ke-11 tahun. Contoh paling gampang. Contoh paling gampang kalau lu investasi di sahamnya Bir Bintang atau Multi Bintang atau sahamnya Angker. Apa yang terjadi ketika kemudian Presiden SBY menunjuk yang namanya Cairul Tan, menunjuk yang namanya CT menjadi Menteri Perdagangan, dia melarang semua toko-toko jualan miras, jualan alkohol. Apa yang terjadi saudara-saudara, auto miskin semua investor, multi bintang semua investor angker, auto miskin, dropnya parah lebih dari 40%, cuma dalam hitungan jam. serem ya, nah itulah IISG ladies and gentlemen jangan lu pegang saham forever karena lu tidak pernah tahu siapa yang akan menang selanjutnya di Indonesia, tidak bisa sangat-sangat liar bola itu gitu loh. jadi eh, karena di Indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945 presiden masa jabatan maksimal 10 tahun kemungkinan kita bisa pegang omongan seorang menteri maksimum selama 10 tahun kemungkinan stabilitas komoditas atau stabilitas usaha yang kita invest itu ada untuk 10 tahun jadi menurut saya logis untuk lu berjudi atau investasi dengan punya mindset 10 tahun itu sangat logis tapi bapak ibu sekalian kalau lu punya mindset 20 tahun 30 tahun menurut saya di situasi ekonomi dan politik Indonesia eh, itu beresiko tinggi kecuali lu betul-betul tahu apa yang lu lakukan Ini beda dengan Amerika gitu. Amerika itu cuma punya dua partai. Lu gampang buat bikin gambaran, sangat mudah untuk bikin skenario bahwa partai Demokrat cinta lingkungan, bahwa partai Republik cinta minyak dan lain sebagainya. Lu bisa gampang sekali bikin. Tapi di Indonesia ada begitu banyak partai dengan begitu banyak aliran jurus 
dan kepentingan gitu loh. Jadi uh, pemetaannya itu cukup cukup uh, menantang kalau di Indonesia. Buat bikin strategi 20 tahunan, bikin strategi 30 tahunan itu sangat menantang. Kenapa? Karena di sini partai banyak banget. Ada PKS, ada PKB, ada uh, PDI Perjuangan, ada Partai Demokrat, ada Partai apa dan lain sebagainya gitu. Uh, Jadi banyak cita rasa lah, jadi begitu betul pelangi-pelangi. Itu harus bikin buku, bikin buku sendiri itu. Kalau partai PKB yang menang, sama apa yang naik. Kalau partai eh, PAN yang naik, sama apa yang naik. Itu harus bikin analisanya sendiri itu di Indonesia. Kalau di luar negeri udah ada analisa. Jadi cukup mudah dibuat. Ini buat teman-teman yang mau ambil PhD, itu gue sarankan lu bikin skripsi atau disertasi itu. Eh, boleh gue jadi pembimbing lu juga nggak apa-apa. Dengan judul... pengaruh faktor partai ya terhadap pergerakan market di Indonesia gitu. Jadi e, kembali ke case-nya kita tentang profit per lembar saham atau gue suka bilang PPS. E, semoga teman-teman cukup masuk akal, semoga teman-teman di sini udah dapat pengalaman bahwa lo harus cek dulu kalau lo beli sebuah saham lo cek dulu ketika lo mau beli apakah gue sedang melakukan Apakah gue sedang melakukan bule Amerika itu? Apakah gue stolol itu? Ada sebuah perusahaan menghasilkan 400 juta per tahun, terus gue beli dia dengan harga seolah-olah, even modal kamu cuma 20 juta rupiah di ISG, misalnya. mau beli saham itu. Lu tetap punya mindset, lu akan beli perusahaan itu. Seolah-olah perusahaan ini menghasilkan 4 triliun setahun. Mau nggak lu membeli sebuah saham perusahaan yang divaluasi 4 triliun, Padahal profitnya cuma 400 miliar per tahun gitu loh. Mau nggak lo? Gitu. E, secara konvensional, secara teoritis, dan akal sehat, seharusnya kita tidak mau ya. Dengan pengecualian. Oke, tadi kita ngomong soal bisnis pecel ya. Itu bisnis yang konvensional, bisnis makanan, bisnis tradisional. Nah ini pengecualian. Dengan pengecualian ketika kita beli sebuah perusahaan yang growth. Ketika lu membeli sebuah perusahaan yang growth, which is misalkan yang pecel lele itu, dia bilang, oh Korea, lu jangan beli, gue 400 juta lah. Gue tahun depan sudah bisa buka di 10 cabang, jadi pastinya gue bisa dapat 4 miliar uh, per tahun profit gitu loh. Oh gitu, jadi lu nggak mau jual di harga 4M. Ya udah kalau gitu gue belinya 10 kalinya dari 4M deh, 40 miliar gitu. So, itu sebuah judi yang dilakukan si Korea bahwa dia berinvestasi di sebuah perusahaan senilai 40M. Padahal hari ini dia cuma mengenerate 400 juta dengan ekspektasi perusahaan ini bisa menghasilkan 4M setiap tahun. Nah, itu menurut gue judi. Kenapa? Karena multiplikasi sebuah bisnis restoran, growth-nya itu tidak bisa seperti perusahaan-perusahaan yang non-konvensional. Maksudnya gini, menurut lu realistis nggak sih sebuah perusahaan itu bisa buka pecel lele gitu, 10 cabang dalam satu tahun, menurut gue tidak. Sangat tidak mungkin, kecuali dia punya tim, kecuali dia bisa bikin franchise. Kayak Mixway, bisa nambah lebih dari 16 cabang gitu, setiap tahun. Mungkin gitu, tapi kalau modal bisnisnya kayak perusahaan pecel lele gitu ya, perusahaan pribadi, perusahaan keluarga, eh, nambah 10 cabang setiap tahun itu sungguh sangat tidak realistis. Tapi ada bisnis yang bisa nambah cabang, 100 kali lipat dalam satu tahun. Bisnis apa? Bisnis software. Yang namanya Bill Gates, kalau dia jualan satu CD room, isinya software Windows atau Microsoft Office, dia tidak perlu buka 10 cabang Microsoft untuk jual satu CD menjadi 10 CD. Nggak perlu. Atau dia tidak perlu buka cabang di Indonesia, buka cabang di Maroko, di Perancis. Kalau dia mau ekspansi ke 10 negara, dia tidak perlu. Dia cukup lakukan apa? Dia cukup pencet softwarenya, klik copy, terus pencet paste, copy paste ke satu juta si dirum yang ada di muka bumi ini. Jadi dalam sekejap penjualan Microsoft bisa naik dari satu CD ke satu juta CD. Logis ya, logis. Jadi buat teman-teman, ketika kemudian lo mengevaluasi sebuah perusahaan growth atau teknologi. lu nggak bisa lakukan analisis seolah-olah lu sudah menganalisa sebuah perusahaan konvensional seperti pecelele tidak lu harus menggunakan matrix yang berbeda jadi ini semoga menjawab pertanyaan buat teman-teman ada yang nanya juga soal investasi di goto apakah kemahalan atau kemurahan dan kenapa juga gue beli di goto gitu kalau lu pakai teori 
investasi konvensional zaman dahulu kala gitu untuk melakukan evaluasi itu enggak lu harus pakai matriks baru lu harus pakai formula baru jadi pakai valuasi baru jadi e, teori IPS yang tadi kita udah tawarkan sama kamu kita terangkan itu betul secara umum kenapa karena di Indonesia mayoritas perusahaan adalah perusahaan ortodoks perusahaan dinosaurus kalau gue bilang ya bisnisnya kalau nggak jual beli batu bara tambang minyak e, udah gitu-gitu doang atau perbankan gitu ya jadi e, bisnis konvensional lah jadi nggak sulit-sulit banget tapi kedepannya di Indonesia makin banyak perusahaan teknologi yang butuh e, formula baru butuh rasio-rasio baru yang mana lu nggak bisa lagi pakai rasio-rasio konvensional pada umumnya gitu. jadi kalau ada kemarin gue ketemu teman dari bank salah satu bank BUMN gitu ya dia melakukan evaluasi terhadap perusahaan seperti Goto gitu dia bilang perusahaan ini udah kemahalan segala macam ya gue bilang kemahalan gitu tapi kalau lu hitung dengan rasio yang lu pakai di perbankan yang namanya investasi di Goto nggak pernah make nggak bakal pernah masuk ke akal sehat lu gitu sampai kapanpun karena beda nature-nya beda gitu loh lu nggak bisa mengukur dinosaurus pakai penggaris itu udah salah lu mengukur penggaris bisa lah buat ukur meja gitu masih bisa lah tapi pun orang umumnya mengukur meja pun pakai meteran ya jadi lu harus pakai alat yang tepat untuk mendapatkan hasil yang tepat yuk kita absen dulu pertanyaan terakhir udah satu setengah jam halo Avandi em Rizal Ulum kali lima atau sepuluh betul itu zona di mana lu harus cek skenario nya e, untuk jual perusahaan lu jadi gampangnya gini ketika lu ada sebuah perusahaan dijual dengan harga saham e, Taufik misalkan ya pagi Taufik Ihsanuddin Saputra Rejul Siagian selamat pagi Junaidi Junaidi bahas bank digital Zainaru absen Gahon Chai, Kaiwanuk, Pedrick Lewi, uh, Ngadi Sarifin, hadir Om. Dimas Pratama kalau buka sekarang apakah masih sama seperti Goto? Enggak, enggak menarik ya. Agung Icaksono, Muhammad, Ada Mancing, Andres Nugroho, Selamat pagi, Einstein, uh, Sony Hendrik Mar, Jami Farudin, Rahmat Don, Rejul Siagian, Kaiwanuk, Giovanni Turnip, Kim Rizal, Mudidan, Selamat pagi, Wildan, Miftah, Juwita, Sari, Kuplai, Junaidi lagi, Timothy, selamat pagi, BBYB, kita udah pernah pegang itu, mainan lama ya kalau BBYB ya. BBYB itu kita cuan 600% ya, tahun lalu ya, kuartal pertama tahun lalu, BBYB kita udah jual ya. Uh, Sarif Ami, selamat pagi, Rizal Abdur, Goto minusnya udah banyak, gue punya Goto kapan tepat baru atur nuhun, Zangki, Ryu, Zihin, Family, Zengi. Enji, Horia, selamat pagi. Rudi Sianipar, selamat pagi, Mas Bro. Syarif Fakrul Raji, selamat pagi, Bro. Kapan nih kita dat- jalan-jalan lagi nih? Lihat uh, tambang. Rizky Bramastyo, Hendra Wijaya, Fikri Prat. Avandi, hitung-hitungan sekuritas apakah bisa dipercaya? Iya, tapi kalau lu mau beli, lu hitung sendiri dari hitung sendiri ya. Jangan pakai apa kata uh, sekuritas. Tapi zaman sekarang kan udah canggih ya. Bandingin aja 2 apa 3 sekuritas apakah perhitungannya sama? Kalau sama ya hitung. Lebih aman lagi pakai RTI. Jadi aplikasi RTI itu aplikasi wajib ya teman-teman. Cek di RTI secara umum itu lebih eh, bisa dibilang lebih akurat. Dibanding lu pakai punya sekuritas yang punya kepentingan untuk hmm, bukan menjadikan lu orang kaya. Eh, pagi hari Syawri Dal, pagi Zanaru. Pagi Toha Indra, Arif Fadli, Arif Supriyadi, Safikullah Azmi. Oke, okay, uh, jadi kembali lagi ke profit per lembar saham. Profit per lembar saham. Poinnya, jadi gini, ketika kemudian lu beli sebuah perusahaan, profit per lembar saham, tadi kan kita ngomong valuasi. Kamu udah tahu, kamu beli di harga 1 juta per lembar saham, terus tiba-tiba datang Korea, mau beli valuasi 400 juta, berarti dia beli 4 juta per lembar saham. Bayangkan kamu sekarang posisinya menjadi si orang Korea. Ini, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Lu harus tanya diri lu sendiri. Sekarang lu yang jadi orang Korea. Lu mau beli perusahaan pecel lele. Punya si Bambang Chris Day ini. Lu mau beli dia. Lu bayangin lu yang jadi orang Korea. 
lu lihat profit dia adalah 400 juta setahun ada 100 lembar saham artinya profit dia adalah 4 juta per lembar saham jadi 4 juta PPS 4 juta per lembar saham pertanyaannya sekarang kamu sekarang yang jadi orang Korea ya sekarang aku mau tanya kamu semua yang lagi live ada 800 orang lebih di sini pertanyaannya ini perusahaan bisa menghasilkan profit 4 juta rupiah per lembar saham 4 juta rupiah per lembar saham kamu investor Korea tadi ada Shirley, ada Kevin, ada Stephen, ada John Udin pertanyaannya perusahaan ini kamu mau beli di harga berapa rupiah per lembarnya kamu maunya beli di harga berapa coba Fauzi, Fikri, Jonathan, Ramadan, coba perusahaan ini menghasilkan 4 juta rupiah profit per lembar saham nah kamu sebagai investor kamu mau beli di harga berapa per lembar saham loh ini jawabannya 50 miliar lah ini bener sih lu yang jadi investor sekarang masa lu jadinya mau beli mahal sih gimana sih 20 juta per lembar saham ini live terang lu yang bener aja bro lu yang jadi investor lu yang jadi orang korea jawabnya yang bener dong sini si Eli malam 40 juta lagi buset deh ah itu bagus, Zaki minta diskon, good, itu udah bagus Robinson mau beli di harga 2 juta Kaiden mau beli di harga 2 juta per lembar Hardy Kurniawan 1 juta, mantap David 4 juta, Sony Darmawan kok bisa 10 juta gue tidak paham, gue tidak, gue bingung Eboy di harga 2,5 juta Welly 5 kali lipat Hah? Michael 4 juta per lembar saham Harry kok ini bingung gue nih pada mau beli mahal ya bingung ya ini mau investor apa mau judi nih ini kayak <laughs> kayak tukang judi nih jawabannya semua nih gila bener Mr. Bean 3 juta masih oke okay. tidak Mr. Bean jangan lakukan itu Mr. Bean please Yopri dua kali lipat aduh Yopri aduh kapan kamu mau cuan kalau belinya dua kali lipat ini sekarang mindsetnya dirubah ya bukan kamu sebagai pemiliknya mindset kamu adalah kamu yang mau akuisisi kamu yang mau beli kamu mau beli di harga berapa per lembar Gua suka jawabannya Eri Ramdan dan ini benar. Jawabannya John Snow, ini benar. Itu bagus tuh. John Snow, kamu harus cek ya tadi ya jawabannya John Snow itu sangat-sangat bagus. Secara teoritis jawabannya John Snow itu yang paling benar. Jadi teman-teman yang masuk dalam range-nya John Snow itu sangat-sangat benar gitu loh. Uh, itu bagus. Pradipta, lu cukup oke. Okay. Pradipta, lu cukup oke, okay, tapi Jawaban Pradipta, menurut gua kemahalan. Cincai nih kalau Paul nih, mau di harga 2 juta. Oke, okay. jadi inilah bedanya ya. Ketika lu sebagai yang mau jual, versus lu sebagai yang mau beli gitu. Kalau mau beli ya teman-teman, tolong ya please ya. Lu kalau beli saham jangan beli yang udah mahal, itu lu jatuhnya jadi kayak oma-oma yang ada di galeri sekuritas itu ketika harga sahamnya naik, lu beli naik gitu lu. Jadi belinya di atas, jualnya di bawah, which is keblinger salah fatal yang namanya saham kalau investasi lu mau cuan itu belinya di harga bawah jualnya di harga atas artinya belinya harus diskon teman-teman sekalian gitu ya jadi usahakanlah teman-teman please karena di sini masih banyak yang jawab 4 juta 6 juta 10 juta please please kok ini lagi wahyudi di harga 8 juta gua bingung gua kok kenapa bisa ada yang nulis 8 juta 10 juta ini benar-benar nggak masuk akal tambah stres nih malah nih gue jadi <laughs> so ya teman-teman ya oh lagi banyak duit lagi banyak duit zarial lagi banyak duit katanya pantasan ya Andre Ompu Sunggu jadi ya teman-teman sekali lagi kalau lu yang jadi pembeli ada perusahaan bisa dapat profit 400 juta lu jadi pembeli logikanya ya lu nggak bakal mau beli itu 10 kalinya misalkan 4 miliar lu nggak bakal mau Kenapa? Karena kalau perusahaan itu profitnya 400 juta, lu beli di harga 4M. Artinya, lu harus cari orang yang mau beli dengan harga lebih mahal dari lu, gitu loh. Eboy, betul. Jadi, Eboy, sekali lagi Eboy, terima kasih komen kamu. Dari sini, Eboy, kamu bisa lihat di live Youtube kita ya. Masih banyak orang di Indonesia itu yang cita-citanya cut loss. Sangat banyak orang investor saham di Indonesia cita-citanya cut loss, itulah kenapa. Kalau ada sebuah perusahaan, harga sahamnya eh 
profit per lembar sahamnya 4 juta dia mau aja tuh beli dengan harga 40 juta per lembar saham <laughs> jadi Eboy terima kasih Eboy sudah mengingatkan bahwa mayoritas investor di ISG cita-citanya cut loss sangat menyedihkan tolong teman-teman please please kalau yang masih bingung kalau yang masih bingung lu tonton lagi video ini dari awal uh, lu harus <laughs> jual di harga berapa ya dan harus beli di harga berapa ya please segera lu naik level dari level 1 ke level 2 level 2 ke level 3 dan sampai ke level 4 sekali lagi gua bisa ingatkan sebelum kita closing YM Rizal, Yahya, Anas Sinaga sekali lagi gua mau ingatkan jangan pernah lu beli barang kemahalan ingat jangan pernah lu jual barang kemurahan jadi uh, untuk teman-teman yang tadi jawabannya masih pada salah um, secara teoritis jangan pernah lah lu beli sebuah perusahaan apalagi tadi yang jawabannya sampai 40 juta ya even menurut gue 10 juta aja lu udah kemahalan gitu jadi dari sini moga-moga lu dapat bayangan lah oh kalau Benix itu beli saham sama yang seperti apa yang harganya berapa kalau jual di harga berapa itu semua di level teoritis nah, di level secara fundamental kita lihat secara kualitatif yang nanti kita akan bahas di yang selanjutnya kita akan cek bagaimana dia punya uh, momentumnya seperti apa age-nya seperti apa, manajemennya seperti apa tapi tolong segera teman-teman yang namanya hal-hal yang secara teoritis ini tetap lu harus paham jadi uh, kayaknya nggak ada pilihan nanti kita akan bikin video khusus sekolah saham bahas hal-hal yang menurut gua uh, hitung-hitungan simple yang secara teoritis sebetulnya kita minimal tahu dulu itu apa gitu ya Uh, pokoknya sama lah teman-teman lu kalau investasi saham lu harus punya mindset lu akan beli sebuah bisnis lu akan investasi di sebuah bisnis jangan pernah lu perlakukan saham itu seperti komoditas lu bisa jual beli seenaknya tanpa tahu kualitas barang lu tanpa tahu kualitas manajemennya jangan pernah lakukan itu um, nanti kita bikin sendiri sekolah saham yang akan lebih detail bahas yang kita ngomong hari ini uh, Gue berani 4 juta. Hmm. Hmm. Oke okay ya, teman-teman. Sekali lagi, thank you. Uh, atas waktunya yang udah live pagi-pagi. Sampai ketemu. Nanti kita ketemu di Lampung Timur. Uh, kita ketemu di Belitung. Buat teman-teman yang di Belitung. Sampai ketemu di Bandung. Uh, Pak Ari Wibowo. Nanti kita jangan lupa SMS-an, Whatsapp. Uh, buat teman-teman yang di Bandung ya. Kita ketemuan di pagi-pagi aja. Kita live bareng di Braga. nanti tempatnya kita kasih tahu atau kalau ada ide boleh ya uh, teman-teman yang di Bandung kalau pagi-pagi enaknya kita ngumpul di mana ngopi-ngopi atau minum teh uh, terus dari sana ke Lombok habis itu ke Sumba jadi buat teman-teman yang di Mataram sampai ketemu lagi sehat-sehat selalu di sana jangan lupa jaga kesehatan buat yang belum vaksin minimal vaksin tiga kali ya jadi uh, jaga terus kesehatan minum vitamin C jangan lupa salam sehat Salam cuan, bye bye. Dodi ada tempat di Braga, di mana? Kasih tahu dong. Nanti komen ya di community ya, kita bikin itunya. Kalau ada saran mau ngumpul di mana? Sampai ketemu semuanya. Sehat-sehat selalu. Ini gimana ya cara matinya ya? Hmm.